ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിലെ നമ്മൾ ലൈക്ക് എന്ന പദമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഇഷ്ടങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സംസാരം കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ളതാകുന്നത് നമുക്ക് പോകാം ഇ ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇ ടോക്സ് പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്നത് പോലെ ഐ ലൈക്ക് ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം എന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് സ്നേഹം എന്നല്ല അത് ഇഷ്ടം എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം ഐ ലൈക്ക് ബിരിയാണി ഐ ലൈക്ക് മസാല ദോശ ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഐ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ഐ ലൈക്ക് ഡാൻസിങ് ഐ ലൈക്ക് മെനി തിങ്സ് ഐ ലൈക്ക് റെഡ് കളർ ഐ ലൈക്ക് ബ്ലൂ കളർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വേർഡാണ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായൊരു ഹി ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അവന് അവളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നർത്ഥം ഇഷ്ടമാണ് എന്നർത്ഥം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലവ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് അതിനർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ഹി ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഹി ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയാം ഹി ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് എന്ന് പറയാം ഷീ ഈസ് ഫോണ്ട് ഓഫ് ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്നൊരു വാക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക ലൈക്ക് എന്നതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പകരം പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് ഫോണ്ട് ഓഫ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വേർഡാണ് ഫേവറേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം ഈസ് ദേവാസുരം മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം ആക്ടർ ഈസ് മമ്മൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൈ ഫേവറേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയെ പറയാൻ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിലിം മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജെക്ട് മൈ ഫേവറേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും മൈ ഫേവറേറ്റ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റൻസീവ് ആയ ഇഷ്ടത്തെ നമ്മൾ ലവ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുക പ്രണയം എന്ന രീതിയിലല്ല ഇഷ്ടം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ലവ് എന്ന് പറയും ഐ ലവ് റൈഡിംഗ് ബൈക്ക്സ് എനിക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഐ ലവ് എന്ന പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ലവ് ഒരു പദമാണ് ഐ ലവ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പദമാണ് ഐ അഡോർ എഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ അഡോർ ദാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റ് ആ പെയിൻറ്റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ അഡോർ ദാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയും എങ്ങനെ പറയാം ഐ അഡോർ എന്ന് പറയും അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയും സിനിമ ഭ്രാന്തനാണ് യാത്രക്ക് ഭ്രാന്തനാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രേസി അബൌട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഡ് അബൌട്ട് എന്നും പറയാം he is mad about traveling he is mad about uh, films ennakku parayum hollywood films he is mad about bollywood films ennakku parayum appo crazy about allengil mad about ennu parayunnathu adhe pole ishtam kaanikkanalla korchum kodi intensive aaya ishtam kaanikkanalla oru padam aanu appo nammal ee ittaram padangal padichu vekkiyana nammade aavartana virusada uluvaakkan vendi nammal cheyanda pradhana petta kaaryam അതേപോലെ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെറുപ്പുമില്ല ഇഷ്ടവുമില്ല ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രൈസാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ ഓക്കെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാം എനിക്ക് ഒരേപോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നാലും ശരി തിരക്കടില്ല നിങ്ങൾ പോയാലും തിരക്കില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ വീട്ടിലെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡോൺ റീലി കെയർ ഐ ഡോൺ റീലി കെയർ ഐ ദ വേ ഐ ഡോൺ റീലി കെയർ ഐ ദ വേ ഐ ഡോൺ റീലി കെയർ ഐ ദ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഐ ഡോൺ കെയർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പ്ര
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫ്രേസ് എന്താണ് ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ഹൗസ് വർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ സെയിം ടു മീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറെ സംഗതി ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഐ ഡോ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഡൂയിങ് ഹൗസ് വർക്ക് ചിലർക്ക് വീട്ടിലെ പണികൾ എടുക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇഷ്ടവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വെറുപ്പുമില്ല അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ഡോ റിയലി കെയർ ഐ ഡോ മൈൻഡ് ഡൂയിങ് ഹൗസ് വർക്ക് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ലൈക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഐ ഡോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്നതിന് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് ദേഷ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന രണ്ട് പദമാണ് ഐ ഡോ ലൈക്കും ഐ ഹെയ്റ്റും എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്നതും ഐ ഡോ ലൈക്ക് എന്ന പദവും നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന വേറൊരു ഫ്രേസാണ് ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ല അതിന് പകരം എനിക്ക് പൊറുക്കാൻ പറ്റൂല തീരെ പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാളിപ്പോ വല്ലാത്ത ചിലർ വന്നിട്ട് ഉപദേശിച്ച് നമ്മളെ വല്ലാതെ നന്നാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എനിക്ക് അയാളെ ഉപദേശം സഹിച്ചൂട പൊറത്തൂട അതേപോലെ ചിലരുടെ പാട്ട് കേട്ട പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ ചിലരുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയും അയാളുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് ഐ കാൺ സ്റ്റാൻഡ് അതേപോലെ വേറെ ഒന്നാണ് ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് എന്നാണ് ഐ ഹെയ്റ്റ് എന്ന അർത്ഥം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അർത്ഥം ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് വയലൻറ്റ് മൂവീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു പദമാണ് ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഐ ഹെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഐ ഡിറ്റസ്റ്റ് എന്ന പദം അതേപോലെ തന്നെ ഐ കാൺ ബെയർ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ പൊറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഐ കാൺ ബെയർ ഐ കാൺ ബെയർ ടു ഹിയർ ഹിം സ്പീക്കിംഗ് അലൗഡ് ഇത്ര ഉറക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫ്രൈസുകളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഫ്രൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഫ്രൈസുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം 